വുഹാൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഈ പുതിയ വൈറസ് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ആളുകൾക്കിടയിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ ശേഷിയില്ല എന്നതായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇതിനു മുൻപും പല മഹാമാരികളും കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അവയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എച്ച് ഐ വി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിൽ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ എച്ച് ഐ വി ഒരു ആഗോള പാൻഡമിക് ആണെന്ന് സ്വയം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതുമൂലം മരണമടഞ്ഞു നിലവിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം ആളുകൾ എച്ച് ഐ വി ബാധിതരുമാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപസഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനുമിടയിൽ എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച ആഗോള മരണങ്ങൾ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ദശലക്ഷമായി കുറയുകയും ചെയ്തു ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ചിലപ്പോൾ ഹോങ്കോങ് ഫ്ലൂ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിന്നും സിംഗപ്പൂരിലേക്കും വിയറ്റ്നാമിലേക്കും വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കാൻ വെറും പതിനേഴ് ദിവസം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ യൂറോപ്പ് യു എസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവ വ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലെ പാൻഡമിക്കിന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഹോങ്കോങ്ങിൽ മാത്രം അൻപതിനായിരം മരണം ഉൾപ്പെടെ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിനാണ് ഇത് കാരണമായത് അക്കാലത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ മഹാമാരിക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് വരെ നീണ്ടുനിന്ന എച്ച് ടു എൻ ടു ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ എയുടെ പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ചൈനീസ് പ്രവിശ്യയായ ഗിഷോവിൽ നിന്നും സിംഗപ്പൂർ ഹോങ്കോങ് അമേരിക്ക എന്നിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അന്തിമ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് യു എസിൽ മാത്രം അറുപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരാണ് മരിച്ചത് കോളറ പാൻഡമിക് മുൻപത്തെ അഞ്ച് അവതാരങ്ങളെ പോലെ ആറാമത്തെ കോളറ പാൻഡമിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ എൺപതിനായിരത്തിലധികം പേർ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു ആറാമത്തെ കോളറ പാൻഡമിക് ആണ് കോളറയുടെ അവസാനത്തെ മഹാമാരി രൂപത്തിലുള്ള അവതാരം മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ അധികാരികൾ രോഗബാധിതരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനാൽ തന്നെ യു എസിൽ പതിനൊന്ന് മരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നായപ്പോഴേക്കും കോളറ കേസുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമാണ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്ലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചു മരണസംഖ്യ എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾ വരെ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു പ്ലേഗ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമായത് എലികളിൽ വസിക്കുന്ന ഈച്ചകളാണ് അക്കാലത്ത് പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രങ്ങളായ തുറമുഖങ്ങൾ എലികൾക്കും ഈച്ചകൾക്കുമുള്ള അത്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയകൾ വളരുകയും മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആന്റോണിയൻ പ്ലേഗ് ഏഷ്യ മൈനർ ഈജിപ്ത് ഗ്രീസ് ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളെ ബാധിച്ച ഒരു പുരാതന പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു ആന്റോണിയൻ പ്ലേഗ് ഗാലൻ പ്ലേഗ് എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് പടരാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എ ഡിയിൽ മെസപ്പോട്ടേമിയയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ സൈനികർ ഈ അജ്ഞാത രോഗം റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഇവർ ഈ രോഗം പടർത്തി ഇത് അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുകയും റോമൻ സൈനികയും